हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज़रा लाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हमें इस क्लास में जो नाम रखा क्लास टू बिल को इकोनॉमिक्स को चैप्टर टू को जो यूनिट टू पॉइंट वन और था तो हम लोग मार्केट एंड द रेवेन्यू कॉर्प को बारे में पढ़ना चाहते हैं जो उन रामी लाजे उड़ा ओवरऑल इस चैप्टर पढ़ने को लाइज किए था उन्होंने पहले बंदा है जे ये उटा हम रोम मार्केट होन्जा जस्ते ही हमी हेरी आलो रोम वाली जस्ट माजे जस्ते परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मोनोपोली मार्केट तेजे करी हम रो ओल्गी पोली है ना मोनोपोलिस्टिक मार्केट आदि त्यादि को मार्केट और को बारे में जो मॉल आइले भाने ना कि न बंद की हम लोग एग्जाम नज़ि की तेज़ा तेज़ कारण लगा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में जम तार ये स्वाद बने हम राउन्ड तो आंसर तार आज राले नॉर्मली पॉडर बुझने होन्चा बने रजे मॉल ये सही स्किप कर दे तो जो आज राली है ना वाला ये थी आज राला जो जस्ते मार्केट को अपने डिटेल जस्ते हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बनी को कि हो इसका फीचर सॉरी के कि हूँ रहते से अगर इम्पोर्टेंट कंपटीशन भी तो कस्ता कस्ता मार्केट और पर्सन तेस्ता मार्केट और को डेफिनेशन रे फीचर सोगा आवश्यकता पर्स ह ये वाला सॉर्ट फॉर्म ये वाला चार्ज जिस तो बनाए रहे जी हमी तेज पची जी जो ना हमरो ये वाला एस अंतर्गत रह रहे जी ये वाला हमरो रेवेन्यू होना चाहिए ये जो ना हमरो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है ना इसका फॉर्मूला और को बारे में कुरा कर चाहूँ र हम लोग बिजनेस कर रहे जो ओवर ऑल दो ही वाटा किसी माजे बांट फाड़ कर रहे हो जो हमने देखना सकते हो जस्ट लाइन में बंद सों परफेक्ट आई था परफेक्ट कंपटीशन कंपटीशन मार्केट बंद सों और तेज पर जो और को बने को इम्परफेक्ट आई था इम्परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बने रहे जो हमले यहाँ से देखना सकते हो और ये जो ना ब्रो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लाइफ बनी हमले विभिन्न भाग और माजे विभाजन गौरे को जो देखना सकते हो आई जस्ते अब क्या क्या होला बंदा जस्ते हम ब्रो मोनोपोली भाई आलियो मोनोपोली तो इसे गरी और को बने क्या हम ब्रो ओलोगी प मोनोपोलिस्टिक हम लोग क्या बोलते हैं कंपटीशंस को कुरा बोलो वन ऐसी और को मार्केट की ओला बंदा केरी हम लोग ड्यू पोली बंद सनी ड्यू पोली इत्यादि ये सारी जाम ले ओवर ऑल मात्रे ऐरी हूँ माने सी ये जो ना हमरो जस्ट ये परफेक्ट मार्केट कंपटीशन माजे हमरो जो सही रेवेन्यू कॉर्ड वारु बायो आई ना तेस्ता आर को बारे में सोचना सकिंचे तेस्ते कार्य कर दे खेर जी उड़ा मार्केट को बारे में जो ओवर ऑल था उनपर आज आज ये लजे बिजनेस हम रो ये उटा मार्केट ये उटा बाजार अंतर का चाहिए आमी ले ये उटा ओवरहॉल ये उटा स्ट्रक्चर है इस आगे पसी जाए आमी लाजे इसे चैप्टर बाट आई ये उटा थाउन ओपन ने कुरा बने को जाए जो ना हम रो टोटल रेवेन्यू आई तो इसे करी एवरेज रेवेन्यू र रेवेन्यू आई र त्यो बंदा आगे डी � आमदानी बने जैसे क्या रेशो बने जैसे बुजुर्नो पारे हो बने से यो रेवेन्यू डेट मींस आमिल है जैसे ये उड़ा कुने बने इंडस्ट्रियल अथवा फॉर्म ले जाए यही बस्तु तथा सेवा आ रही है बिक्री बितरण गौरी सके पश्चात उसले पाऊने जोन मॉनिटरी भैलू होन्जा तेज़ लाइज़े आमि� the money value, monetary value में जो receive करने पड़ रहा है, फिर ये दी non monetary था बंद की तेज़ ला आमिले उसले revenue बने रहे आमिले मारना सकते हैं ना, आई the money value received, the money value received आह हम लोग जस्ट ए from the sales of हम लोग goods में नहीं होना सकेंगे, जाइ कुने पनी बस तो तो उम्मा नहीं होना सकेंगे, जाइ अथवा कुने पनी हम लोग services सेवा सुविधा आरु दे रहे पनी उसले जो प्राप्त कर के monetary value जो होने पड़ by a हमरो by a form ये वाला form ले अथवा हमरो an industry ले आई था ये वाला industry ले प्राप्त करेगो जो हमरो आमदनी और लाइन के बंजो तो हमें ले revenue बने जाए हमें ले business सक्सो आई था is known as revenue बने रही था 
रब इस जैसे एक्जापल को लगी एटा हम चाउचो फैक्ट्री छसले चा, चाउचो उत्पादन कर बिक्री वितरण कर उसके चाउचो बिक्री वितरण करे बापत जी उसके मोनिटरी भैल्यू में पैसा रिसिव कर अमाउंट रिसिव कर उसको लगी हो तो आमदानी हो जैसे एवं कंपनी जो कंपनी ने जैसे एवं गुड्स उत्पादन गए उसे प्रोडक्शन गए प्रोडक्शन करे बापत उसे छ लाख रुपये उसे कुछ समय पीरियड में उसे प्राप्त गए भाई तो कंपनी को लगी के होता तो रेवेन्ू अर्थात एटा के होता तो हम आमदानी हमें बुझ् सकता हाई हाई तरह रेवेन्ू भाई जेनरल आइडिया हमें ठह भैस ये रेवेन्ू लाइन हमें हेद्दे एटा के हेन सकता भाग टोटल रेवेन्ू भाई मतलब जम्मा आमदानी भाई मतलब ये टोटल रेवेन्ू बने कस्तो रेवेन्ू हो भादा जतनी जो हम कंपनी ने वस्तु तथा सेवा अथवा गुड्स बिक्री कर प्राप्त आमदानी होता हम के भाव टोटल आमदानी भाई मतलब एक पल्ट हम हरिहाल इसको फर्मुला हे हमें द ओभरअल हाई तल अमाउंट अफ सेल्स हाई त ओवरअल एमाउंट अफ द सेल्स रिसिप्ट रिसिप्ट और मनी हाई रिसिप्ट और द मनी भू रिसिप्ट बाई अफ फर्म ले बाई अफ फर्म और हम लोग इंडस्ट्री इंडस्ट्री फ्रम के भादा फ्रम द सेल अफ हई फ्रम द सेल्स अफ भेरियस भेरियस क्वांटिटीज अफ हम के होता हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम भाई कुछ हमी हे्यौ जिस हमें के भाव गिवन टाइम पीरियड पीरियड इज कल हाई तो इज कल हम लोग टोटल रेवेन्ू जम्मा आमदानी हमी इस बुझ् सकते ये जो टोटल रेवेन्ू में अब के भादा खेल एवं जो हम कंपनी उसके जम्मा गुड्स सोल्स हाई तो मतलब क्वांटिटी सोल्ड बनेर भन हाई तेल हमें क्वांटिटी सोल्ड जिस हमी क्यूले डिनोट कर सकता उसे दस हजार यूनिट यदि सेल्स हाई दस हजार यूनिट सेल्स एटा यूनिट बराबर उसको भन न गुड्स को प्राइस कति हो मतलब प्राइस अफ गुड्स भन हाई त प्राइस अफ गुड्स जिस हमें पी भन हाई प्राइस अफ गुड जो हम गुड्स नहीं भन न पी गुड मात्र भाई राम बुझे है पी भाई जस्ट एवं गुड्स उसके हम दस रुपये को भन्न मतलब पंद्रह रुपये को दरले बेचा थे है यह मतलब पर यूनिट एवं यूनिट बराबर से पंद्रह रुपये को दरले बेचो भि हई मान एटा कंपनी ने गुड्स उत्पादन गए दस हजार यूनिट जिसमें एवं यूनिट बराबर से पंद्रह रुपये होने तो जो कंपनी को जम्मा टोटल रेवेन्ू हई जम्मा टोटल रेवेन्ू जिस हमें आमदानी जिस सर्ट फर्म हम लोग टीआर भो कस हजार मल्टिप्लाई बाई फिफ्टी इसको अर्थ के भो भाज क्वांटिटी सोल्ड मल्टिप्लाई बाई प्राइस गए हमें क्या आए तो टोटल रेवेन्ू भाई ये कंपनी को टीआर अर्थ टोटल रेवेन्ू क्या जम्मा हम एक लाख पचास हजार यूनिट रहे भाई हमें बुझ् सकता ये भाई हम टोटल रेवेन्ू को कंसेप्ट भोदि अर्ग आने वाने के हम हो तो भाई इसमें एवरेज रेवेन्ू हाई तवरेज रेवेन्ू जिस हमें एआर भाई मतलब इसमें एवरेज में भाई मतलब औसत आमदानी भाई इस औसत आमदानी औसत में इसको आमदानी कति भैस हेन को लगी हमें के बुझ कसरी निल सकता भाजा जी हम जम्मा रेवेन्ू भाई मतलब आमदानी तेसाई हमें जी क्वांटिटी सोल्व गये तेज डिभाइड गये देखि हम आने भाई तो एवरेज रेवेन्ू हाई त जहाँ चाहे हम भाज वेर एआर इक्वल टू हम भो एवरेज रेवेन्ू भाई तवरेज रेवेन्ू भि टीआर इक्वल टू हम भाई तो टोटल रेवेन्ू भाई त टोटल रेवेन्ू भो र्यू बराबर अब हमें ठा नहीं मतलब क्वांटिटी सोल्ड भाई कुछ भो हाई तो मतलब हमी एवरेज रेवेन्ू बने यो रेसिओ अफ द प्रोपोर्सन रही है कुन कुछ बीच भाई टोटल रेवेन्ू रिटी बीच को प्रोपोर्सन रही है मतलब यह कसरी आने भो भाजा टोटल रेवेन्ू डिभाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड गए भि हमें एवरेज रेवेन्ू हमें प्राप्त कर सकता हाई तक जो हम एवरेज रेवेन्ू भाई हाल 
एवरेज रेवेन्यू जो हम एआर भूरा हाई इसमें हम सर्ट फर्म में सर्ट फर्म बुझ्न पर्च हाई हमीर और एवरेज रेवेन्यू के भाजा पर यूनिट हाई ध्यान दिन होगा पर यूनिट रेवेन्यू अफ अ के हम पर यूनिट रेवेन्यू अफ अ प्रोडक्ट इज नन एज हाई इज नन एज हम के एवरेज रेवेन्यू भाई भो हाई त एवरेज रेवेन्यू जिस हमी एआर बुझ् सकता हाई तरी जाने भाई ये फर्मुला विशेष याद कर अब एवरेज रेवेन्यू पश्चात अर्क हमें ठा होने पर्ने वाने कसरी हो तर यह भाग हमें के बुझ् पर्च भादा हमी एवरेज रेवेन्यू हाई अर्क कुछ फर्मुला निल सकता भादा क्वांटिटी सोल मल्टिप्लाई बाई पी डिभाड बाई क्वांटिटी भाई मतलब यो क्वांटिटी मल्टिप्लाई बाई पी तो यो टीआर नहीं होनी तो है अगि भाई मतलब टीआर को हम फर्मुला के पी मल्टिप्लाई बाई क्वांटिटी सेम नहीं हो तर हमी हिसाब करने तरीका फरक भाई तेस पच्चीस अर्क आँच हम कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू हाई तार्जिनल रेवेन्यू जिस हमी सर्ट फर्म में मा एमआर बुझ् सकता जो मार्जिनल रेवेन्यू अर्थ एमआर भित्तिक भादा खेल जिसको अर्थ हमी एडिशनल यूनिट अफ आउटपुट हो एडिशनल आउटपुट यूनिट बेच्ता खेल हमें एडिशनल रेवेन्यू कति कमा मतलब एक्स्ट्रा आमदानी हमें कसरी कति कमा सकता इसलिए देखाने गद जिस हमी मार्जिनल भित्तिक एडिशनल यूनिट हई भाई मतलब हम पैला चाह दस हजार यूनिट सोल कर हमी एक लाख पचास हजार बराबर को आमदानी करते कि एडिशनल हई एडिशनल हजार यूनिट उत्पादन कर एडिशनल कति आमदानी कमा भादा खेल जस्ते अगि को हिसाब में गुण पर्दा हजार मल्टिप्लाई बाई पंद्रह कति थे तो भादा खेल पंद्रह हजार दैट मिन्स हाई हमी को आधार में इसको आधार में हजार यूनिट हमी एडिशनल यूनिट सोल्ड कर एडिशनल रेवेन्यू कति कमाने रहे भाग पंद्रह हजार कमाने रहे जो हम मार्जिनल रेवेन्यू ने करने गद इसको हमी फर्मुला पढ़् पर्दा के भाजा द एडिशनल हाई दडिशनल रेवेन्यू द एडिशनल रेवेन्यू अंड अन को मतलब प्राप्त गए कमा बुझि हाई त अन बाई अ फर्म अन बाई अ फर्म एट फर्म ले इंडिविजुअल फर्म ले अथवा कुछ उद्योग अथवा इंडस्ट्री ले एन इंडस्ट्री हाई तर एन इंडस्ट्री बाई कसरी भाज बाई सेलिंग हई सेलिंग बिक्री बुझ् सकता सेलिंग वन मोर यूनिट वन मोर यूनिट अफ के होता हम आउटपुट वाने बुझ् सकता जिस हमें के बच्चों भादा इज कल्ड मार्जिनल रेवेन्यू हाई तार्जिनल के होता हम रेवेन्यू वाने बुझ् सकता हाई त जिस हमी कसरी क्याकुलेट कर सकता भादा खेल फर्मुला हेद एमआर दैट मिन्स मार्जिनल रेवेन्यू जिस हमें एन ले भाई भन न कति एक्स्ट्रा एडिशनल यन भाने के मतलब टोटल अमाउंट अफ द सेल्स अफ द प्रोडक्ट वाले बुझ् हई वा मतलब यह डेल्टा इस डेल्टा भाई हाई डेल्टा टीआर भाई मतलब एडिशनल आम टोटल रेवेन्यू डिभाड बाई डेल्टा क्यों को एडिशनल क्वांटिटी ये इसी भी निल सकता अर्क टीआर यन माइनस टीआर यन माइनस वन ये फर्मुला निल सकता जहाँ से हई जहाँ अब हम ठा नहीं टीआर को हो तो भादा खेल टीआर भादा फिर भादा खेल हम डेल्टा लुरा कर डेल्टा टीआर के हो भादा खेल चेंज इन टोटल रेवेन्यू वाले बुझ् सकता हाई तेस पच्चीस अर्क हम भादा खेल डेल्टा क्यू हाई तेल्टा क्यू भित्ती के हो तो भादा खेल चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड वाने हम बुझ् सकता हाई तेस पच्चीस अर्क हम री एमआर के होता भादा खेल एमआर यन को हम होता भादा खेल मार्जिनल रेवेन्यू हाई तार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू अफ यंथ गुड्स सोल्ड मतलब यन नंबर अफ गुड्स सोल्ड कर प्राप्त भैया एडिशनल 
अनि रेभिन्यु भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौ यसरी चाहिँ बुझ्नु होला है त र यसरी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो फर्मुलाहरु र यसैगरी एभरेज रेभिन्यु को मार्जिनल रेभिन्यु को टोटल रेभिन्यु हरुको फर्मुलाहरु पढ्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यसपछि चाहिँ हामी जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो रेभिन्यु कर्व चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौ है त जसकोमा चाहिँ हामीले एउटा जुन हाम्रो शेड्युल र शेड्युल बनाएर चाहिँ हामीले यसलाई हेर्छौ र डायग्राम पनि बनाउँछौ है त शेड्युल बनाइसकेपछि त अब हाम्रो डायग्राम बनाउँछौ नि है त्यो चाहिँ एउटै क्लासमा गरौँला नि त है आजलाई यति नै गरौँ र नि हजुरहरूले चाहिँ जुन अनि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको के रहेछ भनेर जेनरली यसो बुझेर आउनु होला त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो रेभिन्यु कर्व है जुन हाम्रो आमदानीको जुन हाम्रो रेखा वक्र रेखा आमदानी वक्र रेखा भनिन्छ जसलाई आमदानी वक्र रेखाहरू चाहिँ हामी पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ कसरी बनाइने रहेछ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त र बेसिक चाहिँ हजुरहरूलाई त्यसको लागि एउटा मार्केट कम्पिट पर्फ जस्तै हाम्रो मार्केट अन्तर्गत चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको फुल कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो पर्फेक्ट मार्केट कम्पिटिसन भने कस्तो मार्केट रहेछ यसको यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र जस अन्तर्गत चाहिँ अनि हामीलाई रेभिन्यूहरूमा अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो टोटल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यूहरूको चाहिँ बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर फर्मुला पनि थाहा हुनुपर्छ है त यसरी हामीले निकाल्नको लागि यसलाई विशेष याद गर्नु होला र आजलाई हामी यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो जुन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ रेभिन्यू कर्वहरू चाहिँ हामी निकाल्नु होला है त